Oore, baie welkom, baie welkom. Ons gaan vandag verder aan oor aanbidding en ek wil vandag bykie gesels oor hoe ons ook aanbid dier te vertrouw. Ons aanbid ook die Heere dier ons vertrouwe. Nou elke dag van ons leven vertrouw ons sonder het ons eerst dink ons doen. Um, jy vertrouw dat die stoel waarop jy gaan sit jou gaan dra. Jy vertrouw dat as jy die sleutel in die deurdruk gaan jy om oopsluit. Jy vertrouw dat jy, jy in jou motor gaan klim en, 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 en hy, gaan net, hy gaan net start. Jy, jy vertrouw dat as jy die, 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 die remote vat, die, die TV gaan aansit en, en hy gaan net werk. Jy vertrouw as jy die luchtskakelaar aansit, gaan haar licht wees. Jy vertrouw as jy die plug aansit, gaan haar kracht wees. Jy vertrouw op so baie dinge, sonder dat jy dit eerst besef. Ons kan anhou en anhou en anhou. Jy vertrouw dat as jy knopie druk, daar gaan klank uitkom. Jy vertrouw soveel dinge, maar dan vertrouw ons op mense. En, en, en dis nie verkeerd nie, jy vertrouw dat, dat jou huishulp of jou tuinjong gaan, gaan opdaag. Jy vertrouw dat, dat jou kind gedurende lockdown gaan leer en gaan huiswerk doen. Um, jy, jy vertrouw dat jou man en jou vrou daar sal wees. En jy vertrouw dat as jy jou cellfoon optel en jy bel dat iemand gaan antwoord. Elke dag, heel dag. Vertrouw ons zonder dat ons hoeft te dink dat ons vertrouw. Maar hoor nou wat sê spreke 3 vers 5. Hy sê, vertrouw op die Heere met jou hele hart en stee nie op jou eie instig, inzichte nie. Vertrouw op die Heere met jou hele hart. Ons het gesien en, en van maandag tot en met gister het woensdag was, hoe ons so opreg in ons aanbidding moet wees, hoe hard bidding na uit jou hart uitkom, hoe God na ons harte kyk, is ons as opreg wanneer ons aanbid. Dit gaan nie oor hoe jy dit doen, of, of hoeveel instrumente nie, dit gaan nie oor die oprechtheid van jou hart, en hier kom spreke en sê, vertrouw op die Heere, met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzicht nie. Hoe kostbaar is dit? Ons vertrouw dier te aanbid. Misschien kan ik jou vandag vraag, hoe laat jou vertrouwen in die Heere? Ek het al baie keer vir mense gesê, ek weet ons vertrouwen kan ska, soms skade lei. Ons glo in God, hy skuif die hoë berge, maar soms gebeur dat ding in jou leven, en ek gebruik altyd die voorbeeld van die dokter, as jy na een dokter toe gaan, en, 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 en hy, hy help jou dalk nie soos wat jy vertrouwen het, hy gaan nie, dan beteken dit nie dat jy glad nie meer glo dat hulle jou kan help nie. Jy gaan na volgende een toe en miskien is jou vertrouwen net in die, die een dokter seer gemaakt. Miskien is jou vertrouwen in die een mens seer gemaakt. Maar dan is ons geneig om te sê, ek sal nooit weer in my leven iemand vertrouw nie. Ek sal nooit weer man vertrouw nie. Ek sal nooit weer vrou vertrouw nie. Ek sal nooit weer my kind kan vertrouw nie. Dit is so gevaarlik om het te sê, want die probleem is, jy verhaart jou hart teen oor vertrouwe. En hoe moeilik gaan dit dan vir jou wees, om werkelijk so spreek sê, ook op God te kan vertrouwen. Ons as mens, God het ons gemaak om te vertrouwen. Dis hoe jy gemaak is dier God, jy is saamgestel dier God, om te vertrouwen. want in ons vertrouwen aanbid ons ook die Heere omdat het uit ons hart uitkom, vertrouw op die Heere met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzig nie. So ek wil jou vandag vraag, hoe lyk jou vertrouwen? Gaan dink een bykie, oor ons waar jy sit, en waar jy loop, en alles wat jy doen, wat jy aansit, wat jy afsit, die werk wat jy doen, die voertuig wat jy inrui, die plek waar jy instap, oor ons vertrouw jy, jy, jy vertrouw dat die dak stevig is, jy vertrouw dat die vloer reg is, jy vertrouw, alles sonder om eerst te dink, kan ons waarlik vandag sê, dat ons vertrouwen in God, ook so gewortel, en, en standvastig staan, kan ons vandag ook sê, dat ons so die Heere vertrouw, met ons hele hart, al gaan jy dier het dal van doodskare wees, sal jy geen onheil vrees nie, want die Heere het gesê, ek is met jou, al val het duisend aan jou ene kant, en tienduisend aan jou ander kant, kan jy werkelijk vertrouw, dat na jou toe, dit nie sal aankom nie, kan jy werkelijk sê, ek sal vertrouw, die breers 11 vers 1, wat is geloof? Geloof is dan, die vaste vertrouwen op die dingen wat ons nie sien nie, dit wat jy nog nie sien nie, kan jy 
vermoren. Met alles in jou sê, ek vertrou dat God alles ten goede vir my sal het meewerk. Ek het om lief, ek soek om met my jylle hart, ek vertrou met my jylle hart, daarom spreek ek dit met my lippe. Ek vertrou die Heere. Kom ons aanbid die Heere ook dier ons, dier ons vaste vertrouwen met ons jylle hart. Mag die Heere hier sien.